ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேகங்கள் எப்படி கூட்ட கூட்டமாக மேலே இருக்குது அதுக்கு காரணம் டென்சிட்டி அடர்த்தி அப்படின்னு நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அதுக்கு கரெக்டான உதாரணம் சொல்லணும்னா புகை எடுத்துக்கலாம் கோவில்களில் ஓமம் நடத்தும் போதோ இல்லை எங்கேயாவது தீ பற்றிக்கிட்டாலோ புகை மேலே போகிறத நம்ம பார்த்துருப்போம் அதுக்கு காரணம் அதோட அடர்த்தி காற்றோட அடர்த்தியை விட குறைவு அதனால் அது மேலே போகுது அப்படியே அந்த புகையை எக்ஸாம்பிளை வச்சுக்கிட்டா கூட கொஞ்ச நேரத்தில் மறைஞ்சிடும் ஆனால் நம்ம எப்பயுமே மேகங்களை பார்க்குறோம் சரி இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் மலை மேகத்தால் தான் புயல் வெள்ளம்லாம் வருது டேமே நிறையுது அவ்வளோ தனியா எப்படி மலை மேகம் வச்சிருக்க முடியும் அடர்த்தி கம்மியா இருக்கிறனால தானே மேகம் மேல இருக்கு அப்புறம் எப்படி ஆயிரம் யானைகள் வெயிட் அளவுக்கு இருக்கிற தண்ணிய மேகம் மேல வச்சிருக்க முடியுது ஆக்சுவலா மேகத்துல கூட நிறைய வகைகள் இருக்கு மலைகளுக்கு மேல சேர்ந்து நிக்கிற மேகங்களை லென்டிகுலார் கிளவுட்ஸ் சொல்றாங்க ரொம்ப மெல்லிசா இலைகள் மாதிரி இருக்கிறத இல்ல சின்ன சின்னதா இருக்கிற மேகங்களை சிறுரசுன்னு சொல்றாங்க அது சுமார் பதினாறு ஆயிரத்துல இருந்து நாற்பத்தி அஞ்சாயிரம் ஃபீட் கடல் மட்டத்தை விட உயரத்துல இருக்கும்னு சொல்றாங்க நாம அழகா இருக்குன்னு நினைக்கிற மேகங்களும் ஷேப்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி மேகங்களும் அதாவது மனுஷங்க மூஞ்சு மாதிரி தெரியுது ஆடு மாதிரி தெரியுது இந்த மேகத்தை பார்த்தா மீன் மாதிரி தெரியுதுன்னு சொல்றோம்ல அந்த மாதிரி மேகங்கள் எல்லாம் கிமுலஸ்ன்னு சொல்றாங்க புயல் வெள்ளம்னு டேமே நிறைய வைக்கிற மாதிரியான மலை மேகங்கள் கிமுனோலிம்பஸ் கிளவுட்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க அது எப்படி அவ்வளவு தனிய வச்சிருந்தும் கீழே விழாம இருக்கு அதாவது மலை வர வரைக்கும் தாங்கிட்டு கீழே விழாம இருக்கு இதுதான் நாம இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் இது உங்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்டர் இன்ஜினியர் சேனல் நம்ம தண்ணியை கொதிக்க வைக்கிறப்பையும் சரி நாமளே ஏதாவது வேலை செய்யறப்ப ஏற்படுற வியர்வை தண்ணியும் சரி சூடால கேஸ் ஆகுது அதாவது திரவம் வாயு ஆகுது அப்போ அந்த வாயுல வெப்பம் இருக்கும் சோ அந்த கேஸோட அடர்த்தி கம்மியா இருக்கிறனால மேல போகுது அப்போ அந்த கேஸ் காத்தை விட அடர்த்தி கம்மியாகுது கரெக்டா அதனாலதான் சுத்தி இருக்கிற காத்தை தாண்டி மேல போகுது சரி ஒரு பாத்திரம் நிறைய தண்ணிய கொதிக்க வைக்கிறப்ப ஆவியாகும் போது அதை தடுக்க ஒரு தட்ட மேல வச்சா திரும்ப தண்ணியாகி கீழே வந்துடும் அப்படி இருக்கும் போது மேகம் கீழே விழாம அவ்வளோ தண்ணியை வச்சிருக்க காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டன்சேஷன் நாம கொதிக்க வச்ச தண்ணியோ இல்ல நம்ம வியர்வையோ வெப்பத்தை உறிஞ்சிக்கிட்டு ஆவியாகுது ஆனா மேகத்துல என்ன நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா வெப்பத்தை வெளியே விட்டுருது அதுக்கு பேர் தான் கண்டன்சேஷன் சொல்றாங்க அது என்னன்னா காத்தா மாறின தண்ணி ரொம்ப சின்ன சின்னதா தூசியை விட சின்னதா இருக்கிறனால தான் அதோட டென்சிட்டி ரொம்ப கம்மியாகுது காத்தை விட மேகத்துல இருக்கிறப்ப அந்த காத்துல இருக்கிற வெப்பத்தை ரிலீஸ் பண்ணிடுது அதாவது வெளியேத்திடுது அதுக்கு கரெக்டான உதாரணம் ஹாட் ஏர் பலூன் கூட சொல்லலாம் ஹாட் ஏர் பலூன்ல இருக்கிற மிஷினை ஆன் பண்ணதும் அந்த வெப்பம் காத்த சூடாக்குது சோ குளிர்ச்சியான காத்தை விட லேசான காத்து அதிகரிக்குது அந்த பலூன்குள்ள சோ அந்த பலூன தூக்குது இப்போ ஹீட்டை குறைக்கிறனால காத்துல இருக்கிற வெப்பம் குறைஞ்சி இறங்குது அதே மாதிரி தாங்க மேகங்கள் இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் வெப்பத்தை ரிலீஸ் பண்றப்ப அந்த வெப்ப காற்று அதை சுத்தியே இருக்கு அதனாலதான் மேலேயே இருக்கு ஆனா இந்த தண்ணி எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் பக்கத்து பக்கத்துல இருக்கிற சின்ன சின்ன துளிகள் எல்லாம் சேருது அது தொடர்ச்சியா நடக்கிறப்பதான் மழை வருது இந்த மாதிரி அதிகமான தண்ணி வச்சிருக்கிற மலை மேகங்களை குமினோலிம்பஸ் கிளவுட்ஸ்னு சொல்றாங்க அதனாலதான் இப்ப ஏற்பட்ட மலை மேகங்கள் இடிச்சுக்கிறப்ப இடி மின்னல்லாம் ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கு நம்ம நினைக்கிற அளவுக்கு மேகங்கள் ரொம்ப ஈஸியானது கிடையாதுங்க ஜூலை டுவெண்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் பிப்டி நைன் ஜூலை இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் வருஷம் வில்லியம் ஹாரி ரான்கின்கிற ஒருத்தர் ஜெட் பிளைன்ல போறப்ப இன்ஜின்ல நெருப்பு பிடிச்சனால பேராஷூட் உதவியோட கீழே குதிச்சிட்டாரு சுமார் நாற்பத்தி ஏழாயிரம் அடி உயரத்துல இருந்து பத்து நிமிஷத்துல கீழே வர வேண்டிய அவரு நாற்பது நிமிஷம் எடுத்துக்கிட்டாராம் அதுக்கு காரணம் இந்த கிமினோலிம்பஸ் மேகத்தினால அவர் கடந்து வந்த பாதையில இடி மின்னல் பனி மலை காத்துன்னு நிறைய அனுபவிச்சாராம் சூடோமோனா ஸ்ட்ரிங்கேங்கிற பாக்டீரியா இந்த மேகங்கள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க இந்த பாக்டீரியம் கண்டன்சேஷன் ப்ராசஸ்க்கு ரொம்ப உதவியா இருக்குன்னு சொல்றாங்க அழகா இருக்க நம்ம பாக்குற மேகங்கள் எல்லாம் மேகத்தோட அடியில இருந்து நம்ம பாக்குறது தான் ஆக்சுவலா ஸ்பேஸ்ல இருந்து பூமியை படம் பிடிச்சா இருபது பர்சன்டேஜ் நிலப்பரப்பு எழுபது பர்சன்டேஜ் தண்ணி சுத்தி இருக்குன்னு தான் நம்ம மேக்சிமம் பாத்திருப்போம் ஆனா மூணுல ரெண்டு பங்கு மேகங்கள் இருக்குங்கறத நம்ம பாக்குறது இல்ல ஆனா உண்மையிலேயே எதனால இப்படி இருக்குன்னு கரெக்டா விஞ்ஞானிகளால கூட இன்னும் சொல்ல முடியல இந்த பதிவை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் ரிலேட்டிவ்ஸும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ் பார்க்க மறக்காமல் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் இன்ஜினியர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு பதிவ